हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग एस 2017 एंड 18 में पूछे गए बायोलॉजी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सो लेट स्टार्ट तो हमारा पहला क्वेश्चन है नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड का नाम बताना है जो कंट्रोल करता है अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शंस को तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए पैनक्रियाज ऑप्शन बी एडर्नल ग्लैंड ऑप्शन सी रेनल ग्लैंड ऑप्शन डी पिट्यूटेरी ग्लैंड तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी पिट्यूटेरी ग्लैंड पिट्यूटेरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंट्रोल करता है फंक्शन को अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन को पिट्यूटेरी ग्लैंड इज अबाउट द साइज ऑफ अ पी एंड इट इज़ सिचुएटेड इन अ बॉनी हॉलो जस्ट बिहाइंड द ब्रिज ऑफ आवर नोज इट इज़ अटैच टू द बेस ऑफ आवर ब्रेन बाई अ थिन स्टॉक सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पिट्यूटेरी ग्लैंड नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू विच सेल इन आवर बॉडी आर पॉपुलर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी किस सेल को हम लोग सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल्स ऑप्शन बी ओसिनोफिल्स ऑप्शन सी बेसोफिल्स एंड ऑप्शन डी इज वाइट ब्लड सेल्स तो ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल्स के बारे में हमें पता ही रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी जो है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसके कारण हमारे ब्लड का कंटेंट ब्लड का कलर रेड होता है तो ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल्स नहीं होगा ना ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी ऑप्शन बी ओसिनोफिल्स एंड ऑप्शन सी बेसोफिल्स ये दोनों वाइट ब्लड सेल्स का कॉम्पोनेंट है सो so, इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन डी वाइट ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स जो है वाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यू जो है वो हमारी इम्यून सिस्टम का भी पार्ट होता है दे हेल्प्स द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड अदर डिजीजेस टाइप्स ऑफ डब्ल्यू बी सी आर ग्रैन्यूलो ग्रैन्यूलोसाइट्स मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स फिर ग्रैन्यूलोसाइट्स के तीन डिवीज़न हैं न्यूट्रोफिल्स ओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स मैंने आपको पहले ही बताया था ओसिनोफिल्स एंड बेसोनोफिल्स वाइट ब्लड सेल्स के कंपोनेंट हैं एंड जो लिम्फोसाइट्स जो एक टाइप है डब्ल्यू का उसका भी दो फर्दर सब डिविज़न है एक है बी लिम्फोसाइट्स एंड दूसरा है टी लिम्फोसाइट्स सो बेसिकली डब्ल्यू के तीन टाइप्स होते हैं पहला ग्रैन्यूलोसाइट्स जिसका फिर फर्दर तीन पार्ट्स है सॉरी तीन टाइप्स है न्यूट्रोफिल्स ओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स दूसरा टाइप है डब्ल्यू का मोनोसाइट्स इसका कोई फर्दर डिविज़न नहीं है तीसरा टाइप है डब्ल्यू का लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट का फिर दो टाइप होता है एक बी लिम्फोसाइट होता है दूसरा टी लिम्फोसाइट्स होता है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड द अमाउंट ऑफ द लाइट इंटरिंग इन टू आई कैन बी कंट्रोल एंड रेगुलेट बाय क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे आँख में जो लाइट एंटर होता है उसको कंट्रोल एंड रेगुलेट कौन करता है तो ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए इज प्योपिल ऑप्शन बी इज सिलरी मसल्स ऑप्शन सी इज कॉर्निया एंड ऑप्शन डी इज रेटिना तो देखिए सिलेरी मसल्स जो है उसका काम है लेंस को थिक और थिन करना जिसके थ्रू फोकस एडजस्ट होता है तो सिलेरी मसल्स नहीं होगा देन कॉर्निया कॉर्निया एक पाथवे है जिसके थ्रू लाइट एंटर होता है बट वो कंट्रोल और रेगुलेट नहीं करता है अमाउंट ऑफ लाइट को तो कॉर्निया भी नहीं होगा एंड रेटिना रेटिना जो है वो एक स्क्रीन की तरह काम करता है जिसके ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होता है तो उसका आंसर रेटिना भी नहीं होगा सो so, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्यूपल अब प्यूपल क्या है प्यूपल इज अ स्मॉल अपर्चर इन द आईरिस डेट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ द लाइट इंटरिंग द आई प्यूपल कैन एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट लाइट इंटरिंग द आई नाउ क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर इज माइथून अ कैटल ब्रीड इज फाउंड इन डैश माइथून एक कैटल ब्रीड है जो पाया जाता है ऑप्शन ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन बी महाराष्ट्र ऑप्शन डी सी केरल एंड ऑप्शन डी इज तमिलनाडु तो पहले मैं आपको माइथून के बारे में बता देती हूँ माइथून है क्या माइथून एक कैटल ब्रीड है जिसको कैटल ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है क्योंकि इंडिया में ये नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन में पाया जाता है एंड इंडिया के अलावा ये चाइना मैमनार भूटान एंड बांग्लादेश में पाया जाता है तो आप आंसर समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव 
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम नीचे दिए हुए ऑप्शन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट किस में होता है तो ऑप्शन है एप्पल ऑप्शन बी इज ग्राउंडनट ऑप्शन सी सोयाबीन ऑप्शन डी वीट तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सोयाबीन सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है सोयाबीन में है एंड मैं आपको बता दूं कि 100 ग्राम बॉयल सोयाबीन में 16.6 ग्राम प्रोटीन होता है 9.9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है 3 ग्राम शुगर होता है 6 ग्राम फाइबर्स होता है एंड 9 ग्राम फैट होता है सो so, सोयाबीन हमारे लिए इतना बेनिफिशियल है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन लीड्स टू द एक्सप्लोजन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट व्हेन द बेबी शक्स इट इनमें से कौन सा हार्मोन है जो एक्सप्लोजन कराता है मिल्क को जो बेबी शक करते हैं फ्रॉम द ब्रेस्ट नाउ ऑप्शन आर प्रोजेस्टेरॉन ऑप्शन बी प्रोलैक्टीन ऑप्शन सी एस्ट्रोजन ऑप्शन डी ऑक्जिटोसिन तो प्रोजेस्टोरॉन एंड एस्ट्रोजन जो है वो एसोसिएटेड ये दोनों हार्मोन एसोसिएटेड होते हैं ओवरी से मतलब इनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एंड प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन में इनका भागीदारी होता है तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे बचा दो ऑप्शन प्रोलैक्टीन एंड ऑक्जिटोसिन ऑक्जिटोसिन इज द हारमोन डेट कॉजेज अ टाइनी मसल्स अराउंड डेट कॉजेज अ टाइनी मसल्स अराउंड द एल्वेलाइट टू स्क्वीज द मिल्क बाई द मिल्क डक्ट मतलब ये मिल्क डक्ट से मिल्क को एक्सक्यूज स्क्वीज करता है सो so, ऑक्जिटोसिन भी नहीं होगा तो सर करेक्ट आंसर होगा प्रोलैक्टीन प्रोलैक्टीन इज द हार्मोन डेट इज सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द मिल्क बाय द एल्वेलाई इन द ब्रेस्ट दिस हार्मोन राइजेज व्हेन द बेबी शक्स द ब्रेस्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज इनमें से कौन से डिजीज कम्युनिकेबल है कम्युनिकेबल डिजीज हम उस डिजीज डिजीज को कहते हैं जो एक से दूसरे को फैलता है तो ऑप्शंस हैं डायबिटीज ऑप्शन बी एस्तमा ऑप्शन सी मीसल्स एंड ऑप्शन डी स्कर्वी सो उसका आंसर होगा मीसल्स ऑप्शन सी यानी मीसल्स मीसल्स इज हाईली कम्युनिकेबल डिजीज इट इज़ अ सीरियस चाइल्डहुड डिजीज कॉज बाई वायरस लोगों को ये तो पता है कि मीसल्स कम्युनिकेबल डिजीज है बट बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि मीसल्स वायरस के थ्रू कॉज होता है एंड इट इज स्प्रेड बाई कफिंग स्नीजिंग और इवन टॉकिंग टू एन इन्फेक्टेड पर्सन मिसल्स बिगन्स विद द फीवर रनिंग नोज एंड कफ नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं क्वेश्चन नंबर एट डैश इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस मतलब जूलॉजी का कौन सा ब्रांच है जो एम्फी जिसमें हम एम्फीबियंस के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे ऑप्शन हैं हर्पेटोलॉजी इथोलॉजी ऑप्शन सी मेमोलॉजी ऑप्शन डी मॉर्फोलॉजी तो पहले हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन डी मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ थिंग मेमोलॉजी मेमोलॉजी इज इट इज द स्पेशलाइज साइंस डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैमल्स इथोलॉजी द साइंस ऑफ मैमल्स एंड बिहेवियर एंड ऑप्शन ए हर्पेटोलॉजी इज द ब्रांच कंसर्न विद द साइंस स्टडी ऑफ एम्फीबियंस सो हमारा आंसर क्या होगा हर्पेटोलॉजी हर्पेटोलॉजी में हम एम्फीबियंस के बारे में पढ़ते हैं एंड इथोलॉजी में हम लोग एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं मेमोलॉजी में हम लोग मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं एंड मॉर्फोलॉजी में हम लोग किसी भी चीज़ के फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं सो हमारा आंसर होगा हर्पेटोलॉजी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन डैश इज द स्टडी ऑफ माइक्रो एनाटोमी ऑफ सेल टिश्यू एंड ऑर्गन एज सी ऑर्गन एज सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप मतलब कौन से वो साइंस के साइंस के कौन से ब्रांच में हम लोग सेल्स के माइक्रो एनाटोमी के बारे में पढ़ते हैं टिश्यू एंड ऑर्गन्स को हम लोग स्टडी करते हैं थ्रू माइक्रोस्कोप तो इसका ऑप्शन है पेलियोटोनोलॉजी हिस्टोलॉजी काइथोलॉजी ऑप्शन डी एंथोमोलॉजी सो पहले इसमें भी हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शंस को जान लेते हैं तो 
सबसे पहला ऑप्शन है पेलियोटोनोलॉजी तो पेलियोटोनोलॉजी क्या होता है द स्टडी ऑफ एनिमल एंड द प्लांट फॉसल्स आर कॉल्ड पेलियोटोनोलॉजी बहुत बार एग्जाम मैं सारे जो टर्म्स हैं उनको भी इसलिए एक्सप्लेन कर दे रही हूँ जो ऑप्शन में क्योंकि मे बी अभी ये ऑप्शन में आंसर नहीं है बट नेक्स्ट ईयर या किसी भी ईयर ये क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है तब फिर आपको याद आया कि अच्छा उस वाले ऑप्शन में था तो बट आंसर ये था नहीं इसलिए हमने पढ़ा नहीं सो so, इसलिए ऑप्शंस के बारे में जानना कि वो कोई भी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है तो वो आखिर उसका मतलब क्या है उसको भी जान लेना ज़रूरी होता है फिर नेक्स्ट ईयर या किसी भी ईयर वो एज अ क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो पैलीटोनोलॉजी क्या हो गया द स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट फॉसल्स देन हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो एनाटोमी ऑफ सेल टिश्यू एंड ऑर्गन एज सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप तो उसमें मैंने बता दिया आपको हिस्टोलॉजी का मतलब क्या हो गया हिस्टोलॉजी का मतलब हुआ द स्टडी ऑफ माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल टिश्यू एंड ऑर्गन एज सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हिस्टोलॉजी चलिए मैं आपको काइथोलॉजी एंड एनाटो एंड एंटोमोलॉजी के बारे में भी बता देती हूँ काइथो काइथोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ जूलॉजी डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिशेज काइथोलॉजी में हम लोग फिशेज के बारे में पढ़ते हैं एंड एंटोमोलॉजी इज द स्टडी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंथोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ बिल्सम डिजीज इनमें से कौन सा जो है कौन सा सिम्टम बिल्सम डिजीज का सिम्टम नहीं है तो बहुत मे भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको विल्सम डिजीज़ के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको पहले विल्सम डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ विल्सम डिजीज़ आर आल्सो नोन एज हेपेटो लेंटिकुलर डी जनरेशन विल्सम डिजीज़ को हम लोग हेपेटो लेंटिकुलर डी जनरेशन भी कहते हैं इट इज़ अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर डेट कॉजेज कॉपर पॉइजन इन द बॉडी ये कॉपर पॉइजन कॉज करता है हमारे बॉडी में एंड इसे कुछ मेजर सिम्टम्स हैं मैं वो सारा आपको एक साथ बता देती हूँ ताकि आप ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा वो खुद ही समझ जाएंगे प्रॉब्लम ऑफ स्पीच पहला सिम्टम है दूसरा फिजिकल कोऑर्डिनेशन अनकंट्रोल्ड मूवमेंट और मसल स्टिफनेस एंड फ्लूड बिल्डअप इन द लेग्स और द एबडोमिन इट इज इसमें जनरली होता क्या है कि बोलने में तकलीफ होती है बोलने टाइम प्रॉब्लम होता है दूसरा फिजिकल कोऑर्डिनेशन हो जाता है बॉडी में चलने और हाथ वगैरह का में एक तरीके का स्टिफनेस भी कॉज हो जाता है बॉडी का मूवमेंट अनकंट्रोल्ड होता है एंड मसल्स स्टिफ हो जाते हैं एंड लेग्स और एबडोमिन रीजन में फ्लूड जो है वो भर जाता है तो जैसा मैंने आपको बताया अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए प्रॉब्लम ऑफ स्पीच स्वेलिंग और फिजिकल कोऑर्डिनेशन ऑप्शन बी अनकंट्रोल मूवमेंट और मसल स्टिफनेस ऑप्शन सी फ्लूड बिल्ड अप इन द लेग्स और एबडोम एंड ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस तो मैंने आपको पहले ही सारा बता दिया है सिम्टम्स तो आप इसमें आसानी से आंसर कर सकते हैं कि कौन सा इसमें विल्सन डिजीज़ का सिम्टम नहीं है तो नाइट ब्लाइंडनेस मैंने आपको नहीं बताया था सो so, आंसर क्या होगा नाइट ब्लाइंडनेस नाइट ब्लाइंडनेस जो है विल्सन डिजीज़ का सिम्टम नहीं होता है नाउ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो उसको कमेंट करें या फिर आप किसी फर्दर टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताएँ एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट करें अगर आप बेल आइकन को हिट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचेगा एंड इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं